Piston Kirk. Aujourd'hui, nous n'allons pas travailler sur ma Boxer 986, mais sur celle de mon père que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Ce modèle est particulièrement bien optionné. Les seules choses qui lui manquent sont le cuir intégral sur le tableau de bord et les panneaux de porte, les sièges full électriques à mémoire, le régulateur de la vitesse des suie glaces et pour finir, les enceintes dans les portières. Bon, vu que mon père prête jamais les clés de son bébé, installer des sièges à mémoire n'a aucun intérêt. En revanche, le tableau de bord en cuir, c'est sympa. Sauf que trouver une version beige en bon état, c'est un peu compliqué et surtout très cher. Ce qui n'est pas le cas du régulateur de vitesse des suie-glaces que nous installerons une prochaine fois parce qu'aujourd'hui, on va se contenter de voir comment installer des haut-parleurs dans les portières. Si vous décidez de faire cette opération, deux options s'offrent à vous. La première, acheter dans le commerce des enceintes aftermarket, percer un trou dans le panneau de porte et les fixer avec des vis. Le problème de ce genre d'installation, c'est que c'est très mal perçu par les puristes ce qui risque de dévaluer la valeur de cette Young Timer au moment de sa revente, en particulier si vous avez pris des enceintes clinquantes de type tuning. Seconde possibilité, installer dans la portière des enceintes d'origine Porsche qui pouvaient être prises en option lors de l'achat de la Boxer 986. L'avantage de cette installation est double. D'une part, il s'agit d'une plus-value pour la voiture puisqu'on pourrait croire que c'est une option d'origine et non une seconde monte. D'autre part, le son est bien meilleur puisqu'il ne s'agit pas d'une simple enceinte mais d'un caisson complet. Le souci, c'est qu'il ne faut pas seulement se procurer les deux caissons. Il faut aussi trouver des panneaux de porte originaux adaptés avec une grille pour laisser passer le son. Alors, obtenir les caissons est relativement facile et pas trop cher. Par contre, trouver les bons panneaux de porte est nettement plus dur tant les critères sont nombreux. Couleur, matière, cuir ou vinyle, présence d'un airbag ou non, et surtout présence de ce fameux emplacement pour l'enceinte. Si par chance vous réussissez à mettre la main sur la perle rare, reste encore deux problèmes. Le prix, souvent élevé, et surtout l'état car certains panneaux sont d'un aspect discutable, avec un revêtement usé, enfoncé, percé, et parfois même dont le cuir a moisi à cause de l'humidité. Il faut donc commencer par trouver les bons panneaux de porte avant d'envisager l'achat des caissons de basse. Après une recherche de plusieurs mois, j'ai enfin trouvé les panneaux de porte adaptés. Sauf que il y avait un petit élément en plus que la boxeur de mon père n'avait pas, les lampes de position en bas. Au fond, c'est un bonus bienvenu, ça renforcera la sécurité et me permettra de compléter la liste des options de cette Boxster. Mais bon, chaque chose en son temps. Commençons par installer les caissons avant de nous préoccuper de connecter les lampes. Allez, on y va Étape 1, tirer les câbles jusqu'aux portières. Pour passer les câbles facilement, on va devoir démonter la console centrale. Afin d'accéder aux 4 vis qui la retiennent, il faut enlever le cache qui les recouvre. Pour cela, on va utiliser un outil de déclipsage en plastique, car si on utilise un tournevis métallique même emballé dans du tissu, on risque d'abîmer le cuir ou le vinyle du tableau de bord. Pour les phases 2, il faut insérer l'outil au niveau de l'interrupteur le plus haut et tourner. Pour les phases 1, c'est un peu plus facile de passer par en dessous. Puis, pour ceux qui ont une phase 2, c'est-à-dire un modèle à partir de 2003, il va aussi falloir enlever la grille de ventilation en utilisant un petit tournevis plat pour baisser les deux attaches qui la bloquent. Ceux qui ont une phase 1, c'est-à-dire un modèle d'avant 2003, n'auront pas ce problème parce que la grille de ventilation est solidaire de l'armature. Ensuite, il faut enlever les quatre vis qui retiennent l'armature pour pouvoir retirer le bloc de commande de clim et l'autoradio en même temps. Avant d'aller plus loin, je vous recommande de protéger votre levier de vitesse avec un tissu épais ou du papier bulle. Maintenant qu'on a accès à l'arrière de l'autoradio, retirez la prise marron qui sert à alimenter les enceintes. On se rend compte que sur les 8 emplacements, seuls 4 sont occupés, ce qui est parfaitement normal puisque les deux latéraux servent à alimenter les enceintes des portières que nous nous apprêtons à installer. Le problème de cette broche, c'est qu'il n'y a pas de contacteur métallique dans les emplacements vides. Je me suis donc procuré une broche standard dans une casse pour pouvoir en récupérer les contacteurs. Il se peut que le processus d'extraction abîme les pattes, il faut penser à les redresser avant de souder les câbles qui vont aller vers les enceintes. On dénube 4 câbles que l'on va souder aux quatre attaches que nous avons prélevées. N'oubliez pas de mettre du Shatterton et ensuite on va pouvoir les mettre sur la broche. Alors pour enficher ou retirer un contacteur, il faut d'abord déverrouiller la broche. Munissez-vous d'un petit tournevis plat pour retirer le loquet et ensuite insérer les contacteurs. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de reverrouiller le loquet. Avant de tirer les câbles dans le tableau de bord, on va d'abord vérifier que tout fonctionne avec un petit test. Pour savoir comment connecter les enceintes, c'est très simple. Là où il y a l'encoche, c'est les enceintes de droite et de l'autre côté, c'est les enceintes de gauche. Pour ce test, inutile de souder les câbles, on va se contenter de les attacher en veillant bien à faire en sorte qu'ils ne se touchent pas. Une fois que c'est fait, on constate que tout fonctionne, on va donc pouvoir tirer les câbles sous le tableau de bord. Pour passer les deux câbles de droite, il va falloir enlever trois caches. Le cache en vinyle que l'on tire fortement vers soi pour le déboîter. Ensuite, le cache en moquette que l'on tire d'abord vers soi puis vers l'avant de la voiture. Et enfin, on retire les deux vis qui maintiennent le cache qui est situé sous l'airbag. Une fois que c'est fait, attachez les deux câbles des enceintes à un câble rigide, puis 
passez-les par l'intérieur de la colonne centrale et tirez-les avec une pince. Le côté gauche est plus facile d'accès puisqu'il n'y a pas de cache situé au niveau des pédales. Vous pouvez donc facilement récupérer le câble et le faire passer par-dessus la prise de diagnostic. Ensuite, vous pouvez remettre l'autoradio. On va enfin s'attaquer à faire passer les câbles de l'intérieur de l'habitacle aux portières. Étape 2, tirer les câbles de l'habitacle à la portière. Avant de songer à tirer les câbles dans la portière, il faut d'abord enlever le panneau de porte. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à voir le tutoriel dédié à cette opération dont le lien se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Maintenant que le panneau de porte est retiré, il va falloir démonter la broche électrique qui relie la portière à la voiture. Déboulonnez la broche avec une clé à laine coudée et relativement long car le débattement est faible. Une fois que c'est fait, extirpez l'ensemble hors du châssis de la voiture. Avant de déconnecter les deux prises de la broche, il faut impérativement débrancher la batterie de la voiture, en particulier si vous avez des airbags dans les portières, car si vous ne faites pas ça, votre voyant d'airbag va s'allumer et vous serez obligé de passer par la valise de diagnostic du concessionnaire pour l'éteindre. Les deux broches de la prise sont verrouillées par cette petite pièce. Pour la déverrouiller, il faut tout simplement la tirer vers le bas. Ensuite, munissez-vous d'un tournevis plat pour commencer à les décoller l'une de l'autre, puis continuer avec la main. Une fois que c'est fait, on va pouvoir les regarder de près. Quand on compare les deux broches, on se rend compte que la petite broche blanche qui vient de la portière n'est pas connectée à quoi que ce soit au niveau de la voiture. Il y a simplement un trou. On va donc retirer cette broche blanche pour pouvoir faire passer nos câbles par cet emplacement. Avec un tournevis plat, retirez le clip bleu qui sert à verrouiller la tâche blanche. Puis, poussez-la au maximum vers l'intérieur de la broche, puis retournez-la et tirez-la par ces câbles. Inutile de la couper, vous pouvez la laisser, elle ne gênera pas. À présent, on a assez d'espace pour passer nos câbles et on peut remettre le clip bleu pour ne pas le perdre, on ne sait jamais. Amenons à présent les câbles que nous avons connectés à l'autoradio jusqu'à la broche. Pour le côté passager, on va commencer par enlever la moquette afin de faire apparaître la vis qui maintient le cache. Dévissez-la, retirez le cache et à présent vous pouvez accéder au trou qui mène jusqu'à la broche. Côté conducteur, il va falloir enlever le cache en moquette qui recouvre le boîtier de fusible. Commencez par enlever le couvercle du boîtier de fusible, puis retirez les quatre vis qui maintiennent le cache en moquette et une fois que c'est fait, tirez le cache par le bas pour le déboîter. Maintenant que la vue est dégagée, on peut voir le trou du passage de câble qui se situe ici. A présent que les accès sont dégagés, on va utiliser un fil de fer rigide pour amener les câbles des enceintes vers les portières. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de rabattre le câble à l'intérieur du tableau de bord. Ensuite, on fait passer le câble dans le trou existant de la première broche. Après, on va le faire passer dans le trou que nous avons libéré en enlevant la broche blanche dans la seconde broche. Maintenant, on va déboîter la gaine en caoutchouc au niveau de la portière. Le caoutchouc est beaucoup trop serré sur le faisceau existant pour que nous puissions passer un câble supplémentaire. On va donc devoir percer avec une pince coupante un autre petit trou au niveau du caoutchouc qui est à l'intérieur de la portière pour éviter que l'eau s'infiltre. Une fois que c'est fait, passez votre câble rigide dans ce petit trou et croyez-moi, c'est pas simple de le faire passer le long de la gaine. Il est temps d'ajouter une seconde paire de câbles qui va nous permettre d'alimenter la petite lampe en bas du panneau de porte que notre modèle n'avait pas à l'origine. Arrimez fermement les deux paires de câbles au guide en métal rigide, puis scotchez le tout pour pas que ça se détache ou que ça accroche dans la gaine en caoutchouc, et tirez C'est assez difficile et il n'est pas simple d'arriver à les sortir par le petit orifice que nous avons créé. Une fois que c'est fait, mettez tous les câbles à l'intérieur de la portière, puis remboîtez la gaine en caoutchouc. Comme pour les câbles des haut-parleurs, les câbles des ampoules doivent être passés par les deux prises de la broche, puis par l'orifice qui mène jusqu'à l'habitacle. Nous avons terminé de passer les câbles à travers la broche, on peut rebrancher les deux prises, puis réinsérer l'ensemble dans le châssis de la voiture, et enfin reboulonner. Bon, je me dois de faire une petite parenthèse. Si j'avais voulu faire les choses bien, j'aurais dû couper les câbles au niveau de la broche pour pouvoir mettre des cosses, afin de pouvoir les débrancher en même temps que la broche, si j'ai besoin d'enlever la portière, soit pour la débosseler, soit pour la changer. Mais je ne pars pas du principe qu'on aura besoin de faire ce genre de choses, donc si un jour ça arrive, je couperai les câbles et je mettrai des cosses. Étape 3, connectez les câbles aux haut-parleurs et aux ampoules. Faites passer les deux câbles d'alimentation de l'ampoule par le premier trou, puis longez les câbles jusqu'au second trou et faites-les passer derrière le collier de serrage. Ensuite, coupez et dénudez l'extrémité pour pouvoir le connecter au câble de l'ampoule. Une fois que c'est fait, soudez et n'oubliez pas de mettre du Shatterton pour isoler le tout. A présent, on va pouvoir s'attaquer aux enceintes. On commence par mettre l'enceinte dans la portière sans la boulonner pour savoir à quelle distance couper les câbles que nous venons de tirer. Ensuite, on les attache, on soude le tout et on n'oublie pas de les isoler avec du Shatterton. Étape 4, fixer le haut-parleur. Normalement, mettre les vis qui maintiennent cette enceinte aurait dû être une simple formalité. Le problème, c'est que sur ma portière, je n'ai aucun pas de vis. Quand j'ai acheté ces enceintes à la casse, j'ai oublié de prélever sur la portière les écrous clip en U qui maintiennent les vis. 
Alors, si vous êtes dans la même situation que moi, pas de panique, on peut très facilement trouver ces pièces dans des magasins de pièces détachées automobiles. Les clips écrous que je viens d'acheter doivent être mis à ces quatre endroits. Je mets le premier, le second, le troisième, mais il va être inutile de mettre le quatrième car j'ai été confronté à un petit problème. Le quatrième clip correspond à cet emplacement sur l'enceinte. Le souci, c'est que je n'ai pas acheté la bonne génération d'enceinte. J'ai pris un modèle d'après 2000 dont l'emplacement est légèrement décalé vers l'arrière. Du coup, je n'ai aucun trou pour mettre le clip au niveau de la portière. Heureusement, on peut facilement remédier à ce problème et stabiliser quand même l'enceinte en utilisant quelques rondelles pour presser la tôle entre la vis et l'enceinte. Maintenant que l'enceinte et l'ampoule sont installées, il va falloir adapter le panneau d'isolant. On commence par coller la partie supérieure, puis arrivé en bas, on perce un trou pour faire passer l'ampoule. Ça, c'était la partie la plus facile. Le plus dur est d'arriver à percer un trou propre pour le haut-parleur, car à cet endroit précis, il y a un excédent de matière dû à la forme concave de l'isolant. Le mieux, si vous le pouvez, c'est encore de récupérer le panneau d'isolant en même temps que les enceintes. Une fois que c'est fait, remettez le cadre de l'enceinte et ensuite, on va pouvoir s'attaquer à installer le nouveau panneau de porte. Étape 5, préparer le panneau de porte. Très souvent, quand on achète un panneau de porte d'occasion, il manque de nombreuses pièces comme les poignées, la coudoir ou plus rarement le clapet du repose-bras. On va donc devoir transférer tous ces éléments de l'ancien panneau de porte au nouveau. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à voir le tutoriel dédié à cette opération dont le lien se trouve encore une fois dans le descriptif de cette vidéo. Au final, c'est une installation qui a le mérite de donner un petit peu plus de profondeur au son dans un habitacle où la radio peine à se faire entendre entre les bruits de la capote et celui du moteur. Mais ne nous voilons pas la face, il faut quand même admettre que ces caissons ont une conception qui date de plus de 20 ans. L'acoustique a fait quelques progrès depuis. Alors, si vous n'êtes pas convaincu par la qualité sonore des caissons d'origine, rien ne vous empêche de vous rabattre sur des versions aftermarket modernes et de les camoufler avec un panneau de porte original. Ainsi, les puristes ne seront pas choqués par l'aspect et votre voiture ne décotera pas. Si vous avez déjà un caisson de base dans votre voiture et que vous voulez le remplacer par un haut-parleur plus moderne, vous n'êtes pas obligé de le jeter. Certains n'hésitent pas à conserver l'avantage de l'ancien et du nouveau en remplaçant simplement le vieux haut-parleur par un nouveau qu'ils intègrent au caisson de basse. Et voilà, c'est terminé. Vos oreilles peuvent se régaler. Quoi tu oublies un truc Ah oui, les lampes Non, je sais pas oublié. Je me disais juste que ce serait peut-être plus sympa de vous laisser chercher ou les connecter histoire de garder un peu de challenge. Non, ça vous motive pas Allez, je vais pas vous planter. On va voir comment les connecter dans la prochaine vidéo. Mmh.